আমরা যতই শিখি ততই আমরা আমাদের অজ্ঞতাকে আবিষ্কার করি অর্থাৎ আমরা যত বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে শিখছি আমাদের জানার পরিধি তত বাড়ছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা সবসময় এই চেষ্টাই করব যেন আমরা বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কে জানব শিখব জানার পরিধিটাকে আরও বাড়িয়ে তুলব শিক্ষার্থী বন্ধুরা হাসান স্যারের বিজ্ঞান ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা নিয়মিতভাবেই বিভিন্ন ক্লাসে অংশগ্রহণ করছি তারই ধারাবাহিকতায় আজ আজকেও আরও একটি ক্লাসে অংশগ্রহণ করব শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো দেখে আসি আজকে যে ক্লাসে অংশগ্রহণ করব সেটা কিসের উপরে লক্ষ্য করো আজকে যেটা অংশ যে ক্লাসে অংশগ্রহণ করবো সেটা হচ্ছে কি পরিপাক গ্রন্থি এবং পরিপাক গ্রন্থির কাজ অর্থাৎ আমরা ইতিমধ্যে পরিপাক তন্ত্র সম্পর্কে পড়েছি পরিপাক তন্ত্রের কাজ পড়েছি এই আজকের ক্লাসে আমরা পরিপাক গ্রন্থি এবং পরিপাক গ্রন্থির কাজগুলো নিয়ে কথা বলবো প্রথমত দেখো আমরা দেখব পরিপাক গ্রন্থিগুলো কোথায় কোথায় থাকে আর কি কি গ্রন্থিগুলো রয়েছে লক্ষ্য করো পরিপাক নালীর বাহিরে যে সব যে সব গ্রন্থির নিশ্চিত রস খাদ্য পরিপাকে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে পরিপাক গ্রন্থি বলে পরিপাক গ্রন্থি কাকে বলে পরিপাক নালীর বাহিরে যে সব গ্রন্থির নিশ্চিত রস পরিপাক নালীর বাইরে অর্থাৎ পরিপাক নালী কোনটা তোমাদের মনে আছে মুখ ছিদ্র মুখ গহ্বর গলবিল অন্য নালী পাকস্থলী ক্ষুদ্রান্ত বৃহদন্ত্র এই নালীগুলো ছাড়াও আরও কিছু গ্রন্থি রয়েছে এই এই নালীগুলোর মধ্যে দিয়ে এই নালীগুলোর মধ্যে দিয়ে যখন খাবার যায় খাবার যাওয়ার সময় সে খাবারকে পিচ্ছিল করে খাবারকে পরিপাকে সাহায্য করে অর্থাৎ কি খাবারকে শোষণে সাহায্য করে এরকম অনেক এরকম অনেকগুলো গ্রন্থি রয়েছে যে গ্রন্থিগুলো আমাদের খাদ্যকে শরীরে গ্রহণ উপযোগী সরল দরল উপাদানে পরিণত করতে সাহায্য করে সেই গ্রন্থিগুলোকে সেই গ্রন্থিগুলোকে আমরা বলতেছি কি পরিপাক গ্রন্থি লক্ষ্য করো লালা গ্রন্থি যকৃত এবং অগ্নাশায় প্র পরিপাক গ্রন্থির অন্তর্ভুক্ত কি কি লালা গ্রন্থি জ লালা গ্রন্থি যকৃত অগ্নাশয় অগ্নাশয় পরিপাক গ্রন্থির অন্তর্ভুক্ত আমরা একটু প্রথমে দেখব লালা গ্রন্থি তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে জিহবার নিচেই জিহবার নিচেই অর্থাৎ জিহবার নিচেই দুই পাশে তিন জোড়া লালা গ্রন্থি রয়েছে লালা গ্রন্থি থেকে নিশ্চিত রসকে লালা রস বলা হয় অর্থাৎ কি মুখ গহবরের জিহবার দুই পাশে জিহবার দুই পাশে তিন জোড়া লালা গ্রন্থি রয়েছে লালা গ্রন্থি থেকে নিশ্চিত রসকে লালা রস বা লালা লালা গ্রন্থি থেকে নিশ্চিত রসকে লালা রস বলে লালা রস কি করে খাদ্যকে খাদ্যকে পিচ্ছিল করে অর্থাৎ যখন আমরা খাবার গ্রহণ করি তখন তুমি খেয়াল করো যে খাবার গ্রহণ করলে তোমার কি হয় খাবারকে খাবারকে পিচ্ছিল করে এবং কি খাবার খাবারকে পিচ্ছিল করে খাবারকে তারপরে হচ্ছে গিলতে সাহায্য করে এছাড়াও তোমার কি যে লালা গ্রন্থিতে এক ধরনের এনজাইম রয়েছে যার নাম হচ্ছে টায়ালিন এই টায়ালিন কি করে মল্টসকে মল্টসকে শর্করা বা গ্লুকোজে পরিণত করে ফলে আমরা দেখো যে ফলে আমরা কি আমরা কি যে তোমার এই জন্য আমরা শর্করা জাতীয় খাবার যদি কিছু সময় মুখে রাখি তাহলে মিষ্টি লাগে লালা গ্রন্থি গেল দেখো লালা গ্রন্থি থেকে থেকে লালা রস ক্ষরণ হয় লালার এনজাইম ও পানি থাকে পানি খাদ্যকে নরম করে লালার এনজাইম হলো টায়ালিন আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার দেখো আমরা আমি একটা পরিপাক অংশের চিত্র দিয়েছি এখানে মুখের এই দেখো এক দুই তিন জোড়া লালা গ্রন্থি দেখানো হচ্ছে তারপরে দেখো যে এটা হচ্ছে যকৃত যকৃত থেকে পিত্ত রস নির্গত হয় এটা হচ্ছে পিত্তথলি পিত্তথলি থেকে এখানে আসে পিত্ত রস এটা হচ্ছে অগ্নাশয় অগ্নাশয় অর্থাৎ এখানে আমরা আলোচনা করব যকৃতের কথা যকৃত কি করতেছে অগ্নাশয় কি করতেছে অর্থাৎ যকৃত গ্রন্থি অগ্নাশয় গ্রন্থি তারপরে এই ক্ষুদ্রান্তের অর্থাৎ ক্ষুদ্রান্তের গ্রন্থিগুলো ক্ষুদ্রান্তে কোনো গ্রন্থিগুলো আছে কিনা সেই সকল গ্রন্থি এই সব এই সকল গ্রন্থিগুলো খাদ্য পরিপাকে কিভাবে সাহায্য করতেছে আমরা সেই সকল বিষয়গুলোই আজকে কথা বলবো প্রথমে দেখো যকৃত যকৃত কোনটা আবার একটু দেখে আসো যকৃত কোনটা যকৃত হচ্ছে এটা দেখো এটা হচ্ছে যকৃত দেখো যে দেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি হলো যকৃত দেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি হলো যকৃত যকৃত থেকে পিত্তরস তৈরি হয় পিত্তরস পিত্তথলিতে জমা হয় পিত্ত পিত্তথলি কোনটা একটু খেয়াল করে এটা হচ্ছে পিত্তথলি দেখো এটা হচ্ছে যকৃত এটা হচ্ছে পিত্তথলি পিত্তরস উৎপন্ন হয়ে এই পিত্তথলিতে জমা হয় 
তাহলে দেখো যে হজমের সময় হজমের সময় হজমের সময় পিত্তনালী দিয়ে পিত্তরস ডিউডেনামে আসে এই যে এই ডিউডেনিয়াম পিত্তরস পিত্তনালী দিয়ে এইখানে এই ডিউডেনিয়াম ডিউডেনামে আসে তাহলে দেখো যে হজমের সময় পিত্তনালী দিয়ে পিত্তরস ডিউডেনাম এ এসে খাদ্যের সঙ্গে মেশে পিত্তরস পিত্তরস স্নেহ হবে এইখানে স্নেহ জাতীয় খাদ্যকে হজমে সাহায্য করে আশা করি বুঝতে পেরেছে এটা দেখো অগ্নাশয় এরপরে দেখো অগ্নাশয় তোমরা নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে চিত্র দেখালাম দেখো অগ্নাশয় থেকে প্রধানত তিনটি অ্যানজাইম অগ্নাশয় তৈরি হয় যথা অ্যামাইলেস ট্রিপসিন কাইমোট্রিপসিন লাইফেস এই চারটা চারটা অ্যানজাইম তৈরি হয় তোমার কি যে অগ্নাশয় থেকে একটু লক্ষ্য করো অগ্নাশয়টা আবার দেখে আসি দেখো এইটা হচ্ছে অগ্নাশয় এই যে পাতার মতো আমরা যেটা দেখতেছি চিত্রে এটা হচ্ছে অগ্নাশয় অগ্নাশয় কি অগ্নাশয় থেকে দেখো যে কি কি নির্গত হয় অগ্নাশয় থেকে আমরা দেখে নিই যে অগ্নাশয় থেকে আমরা দেখছি যে মোট চারটা হরমোন নির্গত হয় একটা হচ্ছে অ্যামাইলেস কাইমো অ্যামাইলেস টিপসিন কাইমো টিপসিন 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 কাইমো টিপসিন একই ধরনের এই জন্য দেখো এই জন্য তিনটা বলা হচ্ছে এবং লাইফেস এইগুলো কি হয় ডিউডেনামে এসে খাদ্যের সঙ্গে মেশে ডিউডেনাম মনে আছে আবারও কোনটা আবারও দেখে আসে ডিউডেনাম কোনটা দেখো এই অংশটা এই নালিটা হচ্ছে ডিউডেনাম দেখো এখান থেকে নির্গত রস ডিউডেনামে এসে মেশে তাহলে লক্ষ্য করো যে ডিউডেনামে এসে খাদ্যের সঙ্গে মেশে ট্রিপসিন ও কাইমো ট্রিপসিন আমি জাতীয় খাদ্যের উপর ক্রিয়া করে এবং লাইফেস হচ্ছে স্নেহ জাতীয় খাদ্য ও অ্যামাইলেস হচ্ছে শর্করা জাতীয় খাদ্যকে হজমে সাহায্য করে তাহলে কি ট্রিপসিন কাইমো ট্রিপসিন আমিষ জাতীয় খাদ্যের উপরে ক্রিয়া করে আমি জাতীয় খাদ্যকে ভেঙে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে ফলে সেটা শোষিত হতে পারে তারপরে লাইফেস হচ্ছে স্নেহ জাতীয় খাদ্যকে ভেঙে ফ্যাটি অ্যাসিডে পরিণত করে এবং অ্যামাইলেস হচ্ছে শর্করা জাতীয় খাদ্যকে খাদ্য হজমে অর্থাৎ শর্করা জাতীয় খাদ্যকে ভেঙে অ্যামাইলেস কি করে গ্লুকোজে পরিণত করে এইভাবে অগ্নাশয় থেকে নির্গত যে তিন প্রকারের তিন প্রকারের এনজাইম সেই এনজাইমগুলো তিন ধরনের খাদ্যগুলোকে পরিপাকে সাহায্য করে থাকে এরপরে দেখো গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি কোথায় থাকে তোমরা নিশ্চয়ই গ্যাস্ট্রিকের কথা শুনেছ গ্যাস্ট্রিক হচ্ছে কোথায় পাকস্থলীর একটা রোগ তাই না আমার পাকস্থলীতে হয়ে থাকে এরকম একটা রোগ হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক তাহলে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিগুলো কোথায় থাকে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থাকে পাকস্থলীর গাত্রে আমরা একটু দেখে নিই পাকস্থলীটা আবার একটু পাকস্থলীটা দেখো এইটা হচ্ছে পাকস্থলী এই যে থলে মতো অংশটা এটা হচ্ছে পাকস্থলী দেখো যে পাকস্থলীর গায়ে পাকস্থলীর গায়ে অনেক গ্রন্থি থাকে যে গ্রন্থিগুলোকে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি বলা হয় এই গ্রন্থি থেকে প্রচুর পরিমাণে এই গ্রন্থিগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নির্গত হয় দেখো গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি পাকস্থলীর ভিতরের প্রাচীরে থাকে এই গ্রন্থি থেকে নিশ্চিত রসে গ্যাস্ট্রিক রস বা পাচক রস বলে এই গ্রন্থি থেকে নিশ্চিত যে রস সেই রসকে গ্যাস্ট্রিক রস বা পাচক রস বলে এই পাচক রস কি করে এই পাচক রসের প্রধান উপাদান হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তোমার কি করে খাদ্যকে খাদ্যকে খাদ্যের মধ্যকার জীবাণুকে মেরে ফেলে খাদ্যকে ধরো ভেঙে ভেঙে টুকরায় পরিণত করে ন তারপরে নরম অবস্থা নরম করে ফেলে এইভাবে তোমার হচ্ছে কি খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে এরপরে আন্তরিক গ্রন্থি আন্তরিক গ্রন্থি মানে হচ্ছে ক্ষুদ্রান্তের যে সকল গ্রন্থিগুলো থাকে দেখো ক্ষুদ্রান্তের প্রাচীরে ভিলাসে প্রচুর আন্তরিক গ্রন্থি থাকে এই গ্রন্থি থেকে নিশ্চিত রসের নাম হচ্ছে আন্তরিক আন্তরিক রস তোমরা একটু তোমাদেরকে একটু দেখায় নিই যে আন্তরিক রসগুলো আন্তরিক গ্রন্থিগুলো কোথায় থাকে দেখো যে এই যে পেঁচানো নালীগুলো এই যে পেঁচানো নালীগুলো দেখতেছে এইটা হচ্ছে ক্ষুদ্রান্ত এই ক্ষুদ্রান্তের প্রাচীরগুলোতে প্রচুর পরিমাণে গ্রন্থি থাকে মানে এই ক্ষুদ্রান্তের প্রাচীরগুলোতে যে গ্রন্থিগুলো থাকে সেই গ্রন্থিগুলোকে বলা হয়ে থাকে কি আন্তরিক গ্রন্থি আন্তরিক গ্রন্থি থেকে যে রস নিশ্চিত হয় তাকে বলা হয় আন্তরিক রস দেখো ক্ষুদ্রান্তের প্রাচীরে ভিলাসে প্রচুর পরিমাণে আন্তরিক গ্রন্থি থাকে এই গ্রন্থি থেকে নিশ্চিত রসের নাম হচ্ছে আন্তরিক রস আন্তরিক রস কি করে খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে এছাড়াও দেখো বৃহদন্ত্র বৃহদন্ত্র কোনটা বৃহদন্ত্র হচ্ছে মোটা নালিটা বৃহদন্ত্র যে আমরা দেখেছি যে মোটা নালিটা সেই মোটা নালিটা হচ্ছে বৃহদন্ত্র দেখো বৃহদন্ত্রে খাদ্য হজম হয় না সাধারণত কোনটা আবারও দেখে আসি বৃহদন্ত্র কোনটা
বিহদন্ত্রটা আবার দেখে আসি তারপরে আবার বিহদন্ত্র সম্পর্কে পড়তেছি এই যে মোটা নালিটা এই যে মোটা নালিটা এটা হচ্ছে বিহদন্ত্র খেয়াল করো এই মোটা নালিটা হচ্ছে বিহদন্ত্র তাহলে তোমার কি যে বিহদন্ত্রে বিহদন্ত্রে সাধারণত খাদ্য হজম হয় না ঠিক আছে বিহদন্ত্রে সাধারণত খাদ্য হজম হয় না কিন্তু সেখানে বিহদন্ত্র কিন্তু বিহদন্ত্রে অনেকগুলো কাজ হয় যেমন লক্ষ্য করো বিহদন্ত্রে খাদ্য হজম হয় না এখানে কোনো জারক রস বা এনজাইম তৈরি হয় না জারক রস এনজাইম তৈরি হয় না বিহদন্ত্র মূলত খাদ্যের জলীয় অংশ থেকে পানি শোষণ করে নেয় বিহদন্ত্র কি করে খাদ্যের জলীয় অংশ থেকে পানি শোষণ করে নেয় এই কাজটি অত্যন্ত দরকারি এই কাজটি অত্যন্ত দরকারি এতে শরীর থেকে পানি বেশি পরিমাণে বের হওয়া রোধ করে অর্থাৎ শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি বেরিয়ে গেলে কিন্তু মানুষ কি করবে মানুষ হচ্ছে অসুস্থ হয়ে পড়বে সেই ধরো যে বিহদন্ত্র কি যে ওই যে অপাচ্য অংশে যে পানি থাকে সে পানিগুলোকে পুনরায় শোষণ করে নেয় শোষণ করে আমাদের শরীরে পাঠিয়ে দেয় ফলে আমাদের শরীরে পানি শূন্যতা রোধ হয় এতে দেখো শরীর থেকে পানির পরিমাণ বের হওয়া রোধ করে এরপর দেখো বিহদন্ত্র হচ্ছে সর্বশেষ অংশ অর্থাৎ মলাশয় বিহদন্ত্রের সর্বশেষ অংশ হলো কি মলাশয় মলাশয় খাদ্যের অপচ্য অংশ মল হিসেবে সঞ্চিত হয় মলাশয় খাদ্যের অপচ্য অংশ মল হিসেবে সঞ্চিত হয় প্রয়োজন মতো পরে পায়ু দিয়ে তার শরীরের বাইরে তার পায়ু দিয়ে পায়ু পথ দিয়ে তার শরীরের বাইরে বর্জিত হয়ে থাকে তাহলে এটা গেল হচ্ছে আমাদের কি যে পরিপাক গ্রন্থি এবং পরিপাক গ্রন্থির কাজ বুঝতে পারতেছি আমি তোমরা নিশ্চয়ই খুব সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছ পরিপাক গ্রন্থি এবং পরিপাক গ্রন্থিগুলো কিভাবে কাজ করে এবং পরিপাক গ্রন্থির রসগুলো কিভাবে কাজ করে আমরা দেখো এর তারপর আর একটা অংশ পড়তেছি কিভাবে পরিপাকতন্ত্রের যত্ন নেওয়া যায় তা বর্ণনা করো কিভাবে আমরা পরিপাকতন্ত্রের যত্ন নিতে পারি দেখো আমরা পরিপাকতন্ত্রের যত্ন পরিপাকতন্ত্র কোনটা এই যে মুখ ছিদ্র মুখ গহ্বর গল বিল অন্য নালী পাকস্থলী ক্ষুদ্রান্ত বিহদন্ত্র মলাশয় এই যে সহকারে অর্থাৎ এই যে অংশগুলো এই অংশগুলোর আমরা কিভাবে যত্ন নিতে পারি তার কয়েকটা অংশের আমরা যত্ন দেখব প্রথমেই দেখো দাঁতের যত্ন দাঁতের যত্ন আমাদের প্রতিদিন নিতে হবে কি কারণে আমাদের খাওয়ার খাওয়ার পরে মুখে দাঁতের মধ্যে দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে কিন্তু কি খাবার লেখে লেগে থাকতে পারে সে খাবারগুলো কি করতে পারে সে খাবারগুলো পচে দাঁত দাঁতের ক্ষয় করতে পারে তারপরে ধরো যে সে খাবারগুলো পচে পচে দুর্গন্ধ তৈরি করতে পারে ফলে মুখে দুর্গন্ধ হতে পারে এরকম অনেক সমস্যা তৈরি করতে পারে দেখো প্রতিবার খাওয়ার পর দাঁত ব্রাশ করা এবং পরিষ্কার করা উচিত দাঁতের ফাঁকে খাবারের কোনো আটকে থাকলে তা পচে মুখে দুর্গন্ধ হয় দাঁতের ক্ষয় হয় খুব মিষ্টি খেতে নেই মিষ্টি মিষ্টি দাঁতের ক্ষয়ের জন্য দায়ী তাহলে আমরা এভাবে কি করতে পারি দাঁতের দাঁতের যত্ন নিতে পারি তারপরে খাদ্যবস্তু কোন কোন খাবারগুলো আমাদের খাওয়া উচিত কোন কোন খাবারগুলো আমরা খেলে কোন কোন খাবারগুলো খেলে আমাদের ধরো যে কি যে পরিপাকতন্ত্রের যত্ন নেওয়া হবে যেমন দেখো খাদ্যবস্তু পরিষ্কার পরিষ্কার ও সুসিদ্ধ করে খাইতে খেতে হবে পরিষ্কার করে খেতে হবে এবং ভালোভাবে সিদ্ধ করে খেতে হবে তারপরে বাসি পচা খাবার কোনোভাবেই খাওয়া উচিত নয় বাসি পচা খা বাসি পচা খাবার খেলে শুধু পরিপাকতন্ত্র নয় শরীরও অসুস্থ হয়ে পড়বে আঙ্গুলের নখ এই যে আঙ্গুলের নখগুলো ছোট রাখা এবং খাওয়ার আগে থালাবাটি বা হাত অবশ্যই পরিষ্কার করে নিতে হবে বুঝতে পারতেছি তাহলে খাদ্যবস্তু পরিষ্কার করে এবং সুসিদ্ধ করতে হবে পাশাপাশি বাসি পচার খাবার খাওয়া যাবে না তারপরে আঙ্গুলের নখ ছোট রাখতে হবে খাওয়ার আগে থালাবাটি হাত পরিষ্কার করে ধুতে হবে এছাড়াও দেখো খাওয়া কিভাবে আমরা খেতে পারি দেখো নিয়মিত সময়ে খাওয়া উচিত অর্থাৎ সঠিক সময়ে খেতে হবে যখন খাওয়া দরকার তখনই খেতে হবে দেখো একসাথে বেশি খাবার খাবে না একসাথে বেশি খাবার খাওয়া যাবে না অনেকে কি করে একবারে প্রচুর পরিমাণে খাবার খায় এতে কি হয় পরিপাকতন্ত্র ক্ষতি হয়ে থাকে পরিপাকতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে একসাথে বেশি খাবার খাওয়া যাবে না দেখো যে সবসময় সুষম খাবার খাবে অর্থাৎ খাবারগুলো ভালো খাবারগুলো খাবে যেগুলো শরীরের জন্য কাজে আসবে সেই রকম সুষম খাবারগুলো খাবে খাওয়ার কিছুক্ষণ পর প্রচুর পানি খাবে খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পানি খাওয়া যাবে না খাওয়ার কিছুক্ষণ পর বিশেষ করে সবচেয়ে ভালো খাবার বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট বা আধা ঘন্টা পরে পানি খাওয়ায় সবচেয়ে ভালো সবসময় পানি ফুটিয়ে ঠান্ডা করে খেতে হবে ফুটানো পানি ঠান্ডা করে খেতে হবে তাহলে পরিপাকতন্ত্রের ক্ষতি হবে না 
আবার দেখো খাবার ধীরে ধীরে ভালো করে চিবিয়ে খেতে হবে খাবার ধীরে ধীরে ভালো করে চিবিয়ে খেতে হবে খাবার যদি ধীরে ধীরে ভালো করে চিবিয়ে খাই তাহলে কি হবে খাবার ধীরে ধীরে ভালো করে চিবিয়ে খেলে আমাদের সেই খাবারগুলো সাথে যেমন লালা মিশ্রিত হবে ঠিক তেমনই রবে খাবারগুলো খাবারগুলো নরম হবে খাবারগুলো পরিপাক সহজ হবে তারপরে অধিক মশলা এবং তেলযুক্ত খাবার খাওয়া উচিত নয় তাহলে আমাদের কি অধিক মশলা এবং তেলযুক্ত খাবার থেকে বিরত থাকতে হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে দেখো আমরা আজকে দুইটা টপিক্স নিয়ে কথা বললাম একটা হচ্ছে পরিপাক গ্রন্থি এবং পরিপাক গ্রন্থির কাজ তোমরা নিশ্চয়ই সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছ লালা গ্রন্থি কি কাজ করে লালা গ্রন্থি লালা রস কি কাজ করে তারপরে হচ্ছে তোমরা যকৃত থেকে যে পিত্তরস উৎপন্ন হয় পিত্তরস কি কাজ করে সেটা বুঝতে পেরেছ অগ্নাশয় থেকে অগ্নাশয় রস যেখানে তিন ধরনের এনজাইম রয়েছে অ্যামাইলেস কি যে ট্রিপসিন কায়মোট্রিপসিন অ্যামাইলেস ঠিক আছে লাইফেস এই ধরো যে সব মিলে চার ধরনের মোট কথা তিন প্রকারের এনজাইম সেখান থেকে নিঃসৃত হয় সেগুলো শর্করা আমিষ এবং স্নেহ জাতীয় খাদ্যগুলোকে পরিপাক করে থাকে এরপরে আমরা দেখেছি যে আন্তরিক গ্রন্থি থেকে আন্তরিক গ্রন্থিও থেকে নির্গত রস যেটা আন্তরিক রস নামে পরিচিত সেটাও খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে বৃহদন্ত্র থেকে আমরা দেখেছি যে কোনো প্রকার কোনো প্রকার এনজাইম নির্গত হয় না কিন্তু বৃহদ বৃহদন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে সেটা হচ্ছে খাদ্যের জলীয় অংশ শোষণ করে নেয় শোষণ করে আমাদের পানি শূন্যতা রোধ করে তারপরে আমরা পরিপাকতন্ত্রের যত্ন করেছি পরিপাকতন্ত্রকে কীভাবে ভালো রাখতে পারি সে ভালো রাখার জন্য আমরা কি কীভাবে দাঁতের যত্ন নিতে পারি কোন কোন খাবারগুলো গ্রহণ করতে পারি তারপরে তোমার কি যে দাঁতের যত্নের দাঁতের যত্ন তারপরে তোমার হচ্ছে কি যে কোন কোন খাবারগুলো গ্রহণ করতে হবে এবং কীভাবে খাবারগুলো গ্রহণ করলে পরিপাক তন্ত্রের যত্ন নেওয়া হবে আশা করি সবাই আজকের ক্লাসে এই টপিকসগুলো খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছ সবাইকে এই ক্লাসগুলো দেখার জন্য অভিনন্দন শুভেচ্ছা শুভকামনা রয়ে রইল সবাই ভালোভাবে পড়াশোনা করবে সুন্দরভাবে পড়াশোনা করবে করবে এবং আশা করি ভিডিওগুলো দেখবে সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে খোদা হাফেজ